4 milliards et demi de personnes. Attends, on est 4 milliards et demi de personnes dans les villes au monde. Oh, mais c'est incroyable. Et en France, c'est 85% de la population qui ne parvient pas à se loger au prix du marché. En fait, plus on a de gens dans les villes, plus on a de pollution, et plus l'hormone du stress, le cortisol, augmente. Et donc, plus on a besoin de les quitter ces villes. Et du coup, ça crée un cercle vicieux. Vous savez pourquoi Parce qu'on a besoin d'évasion. Donc, c'est toujours 95% des personnes qui vont sur seulement 5% des territoires et qui occasionnent 11% des émissions de gaz à effet de serre. Et parce que, comme on n'a pas assez de logements pour loger ces touristes, alors on va retirer du parc locatif tous ces logements pour pouvoir les louer en courte durée. Et car, car tout le monde le sait, c'est plus rentable. Et par ailleurs, plus il y a de béton pour construire nos villes, moins il y a de nature, puisqu'on a rasé nos arbres depuis l'ère industrielle. Et donc du coup, en 40 ans, on a perdu 600 millions d'oiseaux en Europe. Mais au-delà de ces chiffres, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et chez Bédicassa, on en est le témoin depuis plus de 15 ans. C'est Cynthia, qui a 24 ans, qui est à Montpellier et qui n'arrive pas à se loger pour ses études. C'est Vincent et Marie, récemment arrivés à Bordeaux, qui ne trouvent pas de logement parce qu'ils sont freelance. Mais c'est aussi Jacqueline, 65 ans, jeune retraitée à Paris, qui vient de perdre son mari d'un cancer, qui a été relogée dans ce qu'on appelle une passoire thermique, comme 5 millions de Français. Alors, qu'est-ce qu'on propose chez Védicassa pour résoudre ces problèmes Premièrement, de l'hébergement temporaire chez l'habitant pour répondre à cette demande sociétale de logement des étudiants, des alternants, de toute personne en mobilité personnelle ou professionnelle. Et ça tombe bien puisqu'il y a 37% de pièces inoccupées en France, soit 10 300 000 chambres potentielles chez l'habitant privé. Deuxièmement, des logements durables, des gîtes, des chambres éco-responsables, des logements éco-habitats, des tiers-lieux, avec des activités locales et artisanales pour désengorger ces grands pôles touristiques et réapprendre à l'humain à se reconnecter à la nature et troisièmement, le club à impact, avec un programme d'éco-habitat pour participer à cette transition énergétique des foyers français et restaurer notre biodiversité. Betty Cassa est née en 2007, mais stoppée durant trois ans, de 2019 à 2022. Et c'est une plateforme d'hébergement à impact, dont la mission est de défendre le droit au logement, de lutter contre le tourisme de masse, tout en laissant une empreinte positive pour notre pays. Planète. Le modèle économique est participatif, la société est une entreprise à mission et ce reboot entrepreneurial est pour nous l'occasion de vous proposer un nouveau modèle profondément disruptif. Vous étiez 400 000 en 2019, on a redémarré de zéro en 2022. Aujourd'hui, vous êtes 5 000 et nous vous en remercions. On ouvre le capital aujourd'hui pour vous permettre de vous approprier des parts de notre aventure entrepreneuriale. Déjà 80 personnes ont investi à partir de 22 euros pour réinventer avec nous l'alternative aux grosses plateformes. Alors, pourquoi pas vous